Yo, Tag auch, Freunde. Lange Zeit keinen Vlog mehr gehabt, ne? deswegen habe ich mir gedacht, wird es mal wieder Zeit und ja, ich bin mal wieder auf dem Weg zur Arbeit, ne? wie immer beim Flocken oder wie meistens, ne? wie meistens beim Flocken. Und ich dachte, ich melde mich mal wieder mit Dingen, die diese Woche so allgemein so gehen, die so bei uns gehen und ja, was so abgeht einfach mal. Ne? Heute Abend, 20 Uhr, soll angeblich auf polymega.com ähm, sollen die Pre-Orders starten. Ne? Was mich an dem Ganzen so ein bisschen stört, ist, dass man gar nicht so viel über dieses Projekt weiß bisher. Also die Website verspricht viel, aber es gibt bisher noch nicht viele Beweise und noch nicht viele Informationen, wie sie die ganzen Dinge technisch lösen. Und das macht mich ein bisschen nervös, wenn ich ehrlich bin. Und sie haben gesagt, dass sie vor dem Pre-Order mit Informationen rüberkommen, aber bisher gibt es da nur sehr, sehr wenig leider. Ja, deswegen müssen wir, denke ich mal, alle abwarten bis heute Abend, was denn da so passiert und was da an Infos mitgeliefert wird vor dem Pre-Order oder zum Pre-Order. Und dann werde ich spontan entscheiden, ob ich da zuschlage oder ob ich erstmal warte. Ähm, wenn, das Ganze echt, wenn, das, wenn das Ganze echt geil umgesetzt wurde, so technisch, ne, dann ist es natürlich ein Hammerding und da muss ich das auf jeden Fall irgendwie äh, mir gönnen, ne? weil ähm, so, eine, äh, so eine modulare Konsole, wo man äh, alte Controller anschließen kann und Retro-Gaming zocken kann in HD und dann auch noch streamen direkt von der Konsole, wobei ich nicht weiß, ob ich das wirklich einsetzen würde, weil wir haben ja da unser kompliziertes oder ich sag mal, medium komplexes ähm, äh, OBS oder Slops Setup. Ne? Wahrscheinlich wäre das für uns nichts, weil wir da ja ähm, mit Webcam hier und mit Marcel über, ähm, über Video Chat noch dazu geschaltet und so. Das kann die Konsole natürlich alles nicht. Ne? Aber dass man das Feature allgemein erstmal hat, ist erstmal nice und erstmal cool. Ne? Jo, dann gibt es diese Woche auch noch Limited Run Games natürlich. Ne? Ihr möchtet immer diese Limited Run Games News von mir haben. <lacht> Nein, weiß ich nicht, ob ihr die haben wollt, aber ihr kriegt sie trotzdem. Am Freitag startet nämlich jo, ein Pre-Order mal wieder für die Nintendo Switch. Ähm, Yuka Laylee und ich meine, das sollte eigentlich gestern oder heute schon starten. Aber ich habe dabei Twitter irgendwie, meine ich, was im Augenwinkel gesehen zu haben, dass sie das auf Freitag verschieben, weil sie, glaube ich, noch irgendwie Informationen für die für eine Collectors Edition oder so zusammenstellen müssen, dass sie da irgendwie nicht rechtzeitig mit äh, klargekommen sind oder so. Irgendwie sowas war da. Auf jeden Fall wurde es verschoben. Pre-Order startet jetzt am Freitag. Pre-Order, ähm, was aktuell schon läuft übrigens, ist Dust and Illusion Tale für Nintendo Switch. Da wüsste ich echt sehr gerne, ob da noch eine Playstation 4 Version kommt. Dann würde ich mir nämlich die Switch Version schenken. Aber darüber ist offiziell nichts bekannt momentan. Und ich würde mich echt ärgern, wenn ich jetzt das für die Switch vorbestelle und dann kommt es auf einmal für, für die PS4 auch noch. Ne? Aber da weiß ich noch nicht, was ich mache. Also mal gucken. Ich warte erstmal das Pre-Order-Window ab bis zum, ähm, bis zum Ende. Ja, mein Freund, du bist natürlich voll der Held. Ja, ja, sicher. Das hast du schön gemacht. Schön hier reingezwängt. Naja, ähm, ne? also wie gesagt, da warte ich ab. Auch noch am Freitag übrigens allerdings kein Pre-Order, sondern, ähm, sondern hart limitiert, auf wie viel Stück weiß ich nicht, Salt and Sanctuary für Playstation 4 und ich meine auch für Playstation Vita, bin aber jetzt gerade nicht ganz sicher, aber doch, ich glaube schon, ich glaube Playstation 4 und Playstation Vita, ähm, ein Game, auf das ich schon lange warte eigentlich und was ich auch schon lange ähm, haben möchte, ähm, Allerdings habe ich letztens noch mal einen Trailer geguckt und dann war ich plötzlich unsicher, ob das wirklich so cool ist, wie ich mir das mal vorgestellt habe. Naja, gut, machen wir mal weiter mit äh, etwas mehr persönlicheren News, also persönlichere Gaming-News sozusagen. Ich habe ja irgendwann vor einer Weile, habe ich ja Kingdom Hearts 1 angefangen und ich habe es dann erstmal wieder pausiert. Ich habe jetzt pausiert, habe erstmal andere Games gezockt in der Zwischenzeit. Nee, mein Freund, du wirst dich, äh, du wirst, äh, du wirst hier nicht äh, dich hier reinzwängen. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. 
So. Mann, ey, was die, die Leute können sich alle nicht einordnen hier und dann denken sie, die können hier, können hier irgendwo. Äh, ne, sehe ich überhaupt nicht ein. Sehe ich überhaupt nicht ein. So, ähm, ja, Kingdom Hearts 1 habe ich erstmal an die Seite gelegt. Ähm, ich werde es irgendwann weiter zocken. Ähm, jetzt wenn es so Richtung Winter geht. Wobei, es kommen so viele geile Games. Es kommen so viele geile Games. Ich habe mir echt, echt eine Liste gemacht von Games, die ich noch 2018 durchzocken möchte. Da ist Kingdom Hearts 1 auch drauf. Aber es sind so viele, so viele große Games auch, die jetzt kommen. Also was sind, also ich habe die Liste jetzt nicht auswendig gelernt, aber es ist noch drauf Dead Cells. Ähm, und da bin ich jetzt echt ein bisschen unter Zeitdruck, denn diese Woche kommt auch Spider-Man. Und Spider-Man ist auch auf meiner Liste von Games, die ich zu, durchzocken möchte. Da habe ich neulich, ne, ich bin ja, bin ja ein Fuchs, ne? ich habe letztens die Amazon 3 für 2 Aktion. Da habe ich mal so ein bisschen durchgeguckt, was für günstige Games ich da finde. Und da habe ich drei Games gefunden für 25 Euro das Stück. Das heißt, ich habe drei Games für 50 Euro und ich hatte in meiner ähm, Playstation 4 Sammlung ein Game, auf das ich absolut gar keinen Bock mehr habe. Und das war Amazing Spider-Man 2. Da habe ich auch mal vor drei Jahren oder so in einer äh, 3 für 2 Aktion beim Mediamarkt war es glaube ich ähm, 17 Euro für bezahlt. Das heißt 67 Euro plus 20 Euro die ich dann bei GameStop äh, bezahlt habe. Und dafür habe ich mir zwei Triple äh, A Titel vorbestellt. Also fast zum Preis von einem. Ne? Also ich habe mir zwei 70 Euro Games vorbestellt für diese, äh, ja, für diese drei äh, beziehungsweise für diese vier Games, die ich gerade genannt habe, plus 20 Euro Zuzahlung dann natürlich noch. Ne? Ähm, habe ich mir vorbestellt Fallout 76 und ähm, sag mal schnell, was noch? Äh, Spider-Man natürlich. Sorry, ich war hier gerade durch den Straßenverkehr etwas abgelenkt. Und Straßenverkehr geht natürlich immer vor. Ne? Ja, was geht sonst noch so? Dead Cells habe ich gestern, hab, war ich echt ambitioniert. Ne? Wie gesagt, die Zeit drängt jetzt quasi. Ich muss es diese Woche irgendwie schaffen, das durchzuzocken. Zumindest einmal den Story-Modus durch. Ne? Ich weiß, dass es danach noch weitergeht, aber einmal den Story-Modus ähm, muss ich irgendwie mal diese Woche packen. Das ist zumindest mein Ziel. Und da habe ich gestern sehr ambitioniert, habe ich mich da rangewagt. Ey, kann nicht wahr sein hier, ey. Was ist denn heute los? Ähm, sehr ambitioniert habe ich mich da rangewagt und habe total verkackt. Ich habe total verkackt. Also inzwischen habe ich natürlich schon richtig geile Waffen freigeschaltet und ich bin auch selber halt, meine, meine Skills selber sind halt wesentlich besser geworden als noch beim ersten Mal, wo ich es gezockt habe. Aber ähm, es, ist, es ist einfach teilweise so random. Ich habe gestern zum Beispiel einmal eine Waffenkombination gehabt, mit der bin ich so geil durch die ersten drei Biome gerockt. Ich habe alles weggepustet. Ich habe kaum Energie verloren in den ersten drei Biomen, beziehungsweise habe ich also ich bin jedes Mal aus dem Biom raus mit voller Energie, ja. Und nicht einmal die Medizinfiole oder wie heißt das Ding da, also diesen, diesen Gesundheitstrank da, habe ich nicht einmal einsetzen müssen. Und dann komme ich in den Glockenturm und die machen mich einfach alle mal, also der erste Gegner sofort, hat mich sofort weggerockt. Ich habe da nur, ich, ich, ich guckte nur auf den Bildschirm, ich dachte nur, nein, das kann jetzt nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Und da war es auch schon zu spät. Da war ich kaputt. Es ist, oh, also die perfekte Kombination an Waffen habe ich bisher noch nicht gefunden. Ich mag sehr gerne irgendwie als Primärwaffen so Klingenwaffen und als Sekundärwaffe mag ich irgendwie so Pfeil und Bogen. Aber die perfekte Kombination habe ich bisher noch nicht gefunden. Ich habe jetzt aber gestern auch noch ein paar neue Waffen freigeschaltet und da muss man einfach mal gucken. Ja. Da muss man einfach mal gucken. Ansonsten, diese Woche wird es natürlich noch richtig geil, denn ähm, der Marcello kommt mit seinem Bruder zu mir und wir gehen zusammen. Achso, und der André, der André kommt auch noch zu mir. Ne? André von Bitdynamic kennt er, ne? Kennt er alle, glaube ich. Die drei kommen zu mir und pennen bei mir das Wochenende von Freitag bis Sonntag. Und wir gehen alle zusammen auf die Börse in Bochum. Ja. Sehr geil. Ich freue mich total auf das Wochenende. Das wird richtig geil. Ähm, 
was geht denn sonst so bei uns noch? Also Livestream ist diese Woche bisher nicht geplant. Aber ihr kennt das bei uns, das kann sich immer spontan mal ändern. Ne? Das könnte immer irgendwie mal passieren, dass dann doch irgendwie was kommt. Aber geplant kann ich euch schon mal sagen, ist aktuell nichts. Wir hatten letzten Sonntag, ne, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, ähm, haben wir unser Gamescom-Video veröffentlicht. Und das ist noch gar nicht so oft angeguckt worden. Das tut mir ein bisschen weh im Herzen. Das ist so ein cooles Video geworden. Das muss ich mal ganz ehrlich und ganz objektiv muss ich das mal sagen. Das ist echt ein geiles Video geworden. Der Marcel hat sehr geil, ähm, sehr geil produziert. Das Videomaterial, was ich geliefert habe, ist glaube ich auch ganz okay. Ja. Ähm, deswegen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ne, tut mir einen Gefallen, guckt euch das mal bitte an. Auch wenn ihr es schon gesehen habt, tut mir einen Gefallen, guckt euch das nochmal an. <lacht> Nein, kleiner Spaß. Ne? Aber ähm, wir finden es echt cool und deswegen sage ich das, erwähne ich das nochmal hier. Ne? Dann weiß ich, dass der Marcel eine Pickups-Folge aufgenommen hat gestern. Ne? Die wird wahrscheinlich, weiß ich gar nicht wann, aber irgendwann diese Woche wird die mit Sicherheit kommen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ja, dann werden wir natürlich am Wochenende auf der Börse und so, da werden wir natürlich drehen, da werden wir ein schönes Börsenvideo machen. Und sonst habe ich euch gar nichts zu erzählen, Freunde. War aber auch genug, ne? War aber auch genug. Da hat sich einiges angestaut durch die äh, letzten zwei Wochen, wo es gar keinen Pflock gegeben hat, ne? Das musste jetzt mal alles raus. Und ich hoffe, ich kann das auch hochladen. Ich hoffe, dass sich das von der Qualität her, ähm, dass es von der Qualität her okay ist. Und jetzt bin ich auch schon fast auf der Arbeit, Freunde. Deswegen bin ich raus. Ich muss nur irgendwie euch noch so lange bei der Laune, bei Laune halten, bis es eine Möglichkeit gibt, dass ich auf den, ähm, auf den aufnahme stopp button drücken kann, weil das geht gerade hier momentan sehr, sehr schlecht. Und ihr wisst, Straßenverkehr geht natürlich vor. Ne? Das ist eine ganz wichtige Regel hier beim Kommando-Vlog. Und jetzt bin ich raus, Freunde. Tschaußen!